Hallo und herzlich willkommen zu unserem neunten Beer Mover Talk. Bei Beer Mover geht es immer um Leute, die etwas bewegen wollen, etwas verändern, etwas neu machen, ein bisschen aus dem Rahmen fallen. Wir sind hier in der neuen Daimler Kantine, die hoffentlich noch dieses Jahr eröffnet wird. Wir haben einen sehr netten Gast heute hier, Patrick Bohumian. Patrick ist Kraftsportler, aber Veganer, Sachbuchautor, aber setzt sich sehr stark mit Essen auseinander. Patrick, warum bist du hier? Hat das was mit veganem Essen in dieser Kantine zu tun? Ja, also ich hatte ja vorhin äh, das äh, Vergnügen, mit dem Gerd Thiele hier zu kochen. Und äh, wir haben Folgendes gemacht. Ich habe vier Gerichte mitgebracht. Das war, äh, ich kann ja mal schnell sagen, was, was wir gemacht haben. Wir haben eine Bolognese gemacht mit Spirelli, natürlich vegan, also kein Hackfleisch drin. Dann haben wir einen äh, Burger gemacht. Wir haben einen Burrito gemacht, den veganen Power Burrito. Den probierst du dann nachher hoffentlich auch. Und dann haben wir noch ein Pilzragout mit, mit Tofu gemacht. Also ich habe geguckt, dass ich Sachen mitbringe, die zum einen Spaß machen und zum anderen die eben auch ordentlich Protein und Energie haben, weil äh, man will ja dann nachher in der Kantine auch was essen, was einen über den Tag dann auch am Laufen hält. Ähm, und ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt ähm, und wird, wird dann hoffentlich auch von den Mitarbeitern so angenommen. Und das heißt, man kann dann eventuell auch zwischen veganen Gerichten wählen, welche man haben möchte? Ja, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Idee, dass das dann nachher pro Tag irgendwie eins von diesen Gerichten angeboten wird. Äh, nachher, Also das heißt, ähm, letztendlich über die Tage hinweg kann man dann alles ausprobieren, wenn man möchte. Ähm, aber ich glaube nicht, dass jetzt jeden Tag irgendwie alle vier Gerichte angeboten werden sollen. Patrick, wie bist du auf die Idee gekommen? Wenn ich dich so angucke, denke ich, mein 100 Kilo pure Kraft ja, ungefähr. 105, 105. 105. Gut. Aber wie bist du dazu gekommen, dich vegan zu ernähren? Also es war, äh, hat, hängt erstmal mit dem Sport gar nicht zusammen, die Ernährung, sondern äh, es ist so, dass ich Kraftsport schon sehr früh angefangen habe zu machen. Also ich war 14, als ich mit dem Kraftsport angefangen habe und habe mich die ersten Jahre auch wirklich klassisch so ernährt wie die meisten Kraftsportler, also sehr fleischlastig und so weiter, viel Milchprodukte und sowas als Proteinquelle. Ähm, und habe dann eigentlich erst äh, dadurch, dass ich ähm, also sehr viel immer ähm, Bezug zu Tieren hatte, habe ich äh, irgendwann dieses Problem gehabt, dass ich... Äh, naja, ich habe zu der Zeit sehr viele Wildtiere gepäppelt und so. Also wir hatten so, wir haben zu der Zeit an, am, am Waldrand quasi gelebt und hatten halt ständig irgendwelche ähm, Wildtiere, die, die irgendwie äh, Hilfe gebraucht haben. Und als ich dann letztlich Vegetarier erstmal geworden bin, hatte ich äh, gerade einen Raben, den wir gepäppelt haben. Und ich habe einfach irgendwann diese Situation gehabt, wo ich dachte, okay, jetzt habe ich so wochenlang Zeit und Energie investiert, diesen einen Vogel wieder auf die Beine zu bringen. Und in der Zeit habe ich 30 Hühner gegessen. Und da war irgendwie eine Diskrepanz. Also ich dachte, wieso versuche ich dem einen Vogel zu helfen, dann esse die anderen auf. Und ich habe dann einfach festgestellt, okay, in dem einen Fall sehe ich halt so ein, mehr oder weniger ein Individuum vor mir, diesen, diesen, dieses Tier halt. Und dann habe ich automatisch quasi Mitleid, wenn es dem Tier jetzt schlecht geht. Und im anderen Fall kaufe ich einfach irgend so ein namenloses Produkt. Das ist gesichtslos, da sehe ich das Individuum dahinter nicht. Das Problem ist natürlich, sobald man sich damit auseinandersetzt, ist es schwierig, das wieder zu ignorieren, dass eigentlich ja die ganze Sache so ein bisschen äh, nicht ganz logisch ist. Und das war für mich der Schritt, wo ich dann gesagt habe, okay, ich möchte eigentlich keine Tiere mehr essen. Ähm, und bin dann halt so Vegetarier erstmal geworden, habe das sechs Jahre lang gemacht und ähm, dann 2011 ähm, habe ich den Titel Stärkster Mann Deutschlands gewonnen als Strongman. Also das ist so das ist der höchste Titel, den man national gewinnen kann. Ähm, und das hat dann dazu geführt, da war ich ja auch schon Vegetarier, ähm, dass das dann das so ein bisschen für die Medien so ein gefundenes Fressen war. Also es waren dann überall in der Bildzeitung und weiß ich wo, überall stand dann, ich esse nur Gemüse und ich bin der stärkste Mann Deutschlands, was natürlich Quatsch ist. Aber was ich gemerkt habe zu der Zeit ist, dass ich über diese Medienpräsenz und über diese ganzen Geschichten plötzlich einen Einfluss auf andere Menschen hatte. Also dass das nicht mehr nur noch so eine so eine private Sache war, sondern dass ich wirklich gemerkt habe, ich habe Zuspruch von Menschen gekriegt, die gesagt haben, ich finde das gut, was du machst und ich mache das jetzt auch. Und da wollte ich einfach das Ganze ein bisschen konsequenter machen. Das war dann der Schritt, wo ich gesagt habe, okay, ich werde jetzt vegan. Aber eine Community von, ich sage mal, Bodybuildern ja. und Artverwandten, ja. da denkt man sofort immer an Anabolisteroide. Mhm. Wie ist das in deiner Community angekommen? Haben die nicht gesagt, der ist völlig bekloppt geworden? Oder Doch. jetzt ist er durchgedreht? Oder... Oder wie haben die reagiert? 
Also es war genau so, wie du es gerade gesagt hast. Also die, die haben, zum größten Teil haben die Leute halt gedacht, ich bin durchgeknallt. Mhm. Aber jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, also zumindest national war das so, die Leute wussten ja schon, dass ich als Vegetarier, also ich war ja schon, als ich meinen ersten Strongman-Wettkampf gemacht habe, war ich schon Vegetarier. Das heißt, die Leute kannten mich schon so ein bisschen als den, die Extrawurst sozusagen. In die, nur Vegetarier ist die eine Sache, da hat man noch Milchprodukte und so weiter, Eier, weiß ich was. Aber als ich dann gesagt habe, ich werde vegan, haben tatsächlich viele gedacht, ich, ich habe sie nicht mehr. <lacht> Inklusive meiner Mutter. Ich hab's meiner, meine Mutter war die Erste, der es erzählt hat. Die hat mich für verrückt erklärt und hat gemeint, jetzt bist du völlig durchgeknallt. Meine Frau hat das, also die gleiche Reaktion bei meiner Frau. Später ist dann, meine Mutter ist glaube ich ein Jahr, nachdem ich vegan geworden bin, dann auch vegan geworden und meine Frau nach einem halben Jahr. Unterstützt dich deine Frau bei der Ernährung, dass sie dafür sorgt, dass du immer das Richtige riechst? Machst du viel selbst beim Essen? Ja. Also es ist so, es gibt so zwei Gleise. Alles, was richtiges Essen ist, was richtig in der Küche zubereitet wird, das macht meine Frau. Da, da bin ich völlig untalentiert. Und dementsprechend äh, unterstützt mich damit und alles, was dann irgendwie grundsätzlich hauptsächlich auf den Sport abzielt, also Shakes, Smoothies, diese ganzen Sachen, die mit dem Mixer gemacht werden, das ist meine Baustelle äh, und so, das ist ungefähr so 50-50, also zu, zur Hälfte esse ich normales Essen und die andere Hälfte ist halt wirklich Sachen, die ich im Mixer mache ähm, und das ist für mich so eine ganz gute Balance, damit kriege ich krieg mein Körper alles, was er braucht und ich habe trotzdem nochmal Spaß dazwischen. Hat dich durch die vegane Ernährung dein Körpergefühl verändert? Also ich meine, du bist ein Kraftpaket, so, du trainierst täglich, nach wie vor, aber jetzt nicht mehr, um Gewicht aufzubauen, sondern eher, um Wohlfühlgewicht zu haben. Genau. So, aber hat sich dein Gesamtkörpergefühl verändert durch die vegane ja. Ernährung? Ja, absolut. Also ich habe ja, als ich vegan geworden bin 2011, war ich ja mitten in, also quasi auf dem Höhepunkt meiner Karriere sozusagen. Und... Ähm, das, das war ein Riesenunterschied. Also ich habe erstmal ein bisschen Angst gehabt, weil ich das Ganze natürlich wieder hauptsächlich aus ethischen Beweggründen irgendwie gemacht habe. Und nicht, weil ich gedacht habe, ich fahre damit vielleicht besser. Das heißt, ich habe gedacht, okay, ich werde bestimmt irgendwelche Verluste haben oder irgendwelche Probleme werden schon auftauchen. Und dann war ich wirklich schockiert, dass ein eine ganze Menge an Sachen, die ich vorher an Ballast mit mir rumgetragen habe, wie zum Beispiel, ich hatte chronisch Sodbrennen. Und das ist, glaube ich, eine Volkskrankheit. Ich glaube, da können viele Leute irgendwie auch ein Lied von singen, dass man einfach grundsätzlich immer irgendwie so, so ein bisschen sauer unterwegs ist. Und ich habe das immer, das war für mich eigentlich normal, dass ich Sodbrennen hatte und dann musste ich manchmal Milch trinken oder irgendwas und dann ging das weg. Und so habe ich auch immer gedacht, dass die Milchprodukte mir eigentlich helfen und hatte eigentlich befürchtet, wenn ich jetzt vegan werde, sterbe ich wahrscheinlich an Sodbrennen, weil dann habe ich keine Milchprodukte mehr. Und das Gegenteil ist passiert. Das Sodbrennen war zum ersten Mal in meinem Leben war das komplett weg. Hat sich herausgestellt, dass die ganzen Milchprodukte, die ich zu mir genommen habe, langfristig zum Sodbrennen geführt haben. Also kurzfristig hat man da natürlich äh, erstmal Flüssigkeit und Kalzium, was ja alkalisch ist. Das heißt, das hilft erstmal. Aber sobald das Eiweiß aufgespalten wird, ähm, habe ich in, in tierischen Quellen immer einen ganz hohen Anteil an schwefelhaltigen Aminosäuren. Und die machen halt, wenn man sie aufspaltet, Schwefelsäure als Nebenprodukt. Und da war quasi diese ganze Magensäure, also dieses Säureproblem in meinem Magen war hauptsächlich davon. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Also ich hatte äh, als Vegetarier auch noch einen Eisenmangel, wo mir dann ähm, der Arzt sogar ähm, Eisensupplemente aufgeschrieben hat. Und selbst die haben das nicht geändert, weil die, die Milchprodukte die Eisenaufnahme blockiert haben. Also selbst wenn man dann Nahrungsergänzungsmittel nimmt, das Zeug kommt nicht richtig an, weil man... Ähm, in meinem Fall einfach viel zu viel Milchprodukte dran hat. Das ging weg, also mein Eisenmangel ging weg. Ich, meine Erholung vom Training und vom Wettkampf hat sich enorm gebessert. Und das, was für mich ein ausschlaggebender Faktor war, wo ich dann versucht habe, meine Mutter zu überzeugen, ist, ich habe gemerkt, meine ganzen Gelenkschmerzen wurden besser. Wenn man so einen Sport macht wie Strongman, das ist ja wirklich etwas, was den passiven Bewegungsapparat extrem fordert. Und das merkt man einfach in den Gelenken. Und, und das wurde wirklich... Um, um Welten besser und meine Mutter hat halt ähm, die ähm, hat Rheuma und dann habe ich gesagt, ey, probier das mal aus, weil ich merke, dass meine Entzündungswerte besser sind, ich merke, dass meine Gelenke besser sind, vielleicht hilft dir das mit deinem Rheuma und das war dann für sie der Knackpunkt, sie hat es probiert und ist dann dabei geblieben. Aber dann mal kurz nachgefragt, für die, die es nicht kennen, Strongman, was verbirgt sich dahinter? Das ist Autos ziehen und Berge bewegen oder wie muss ich mir das vorstellen? <lacht> genau. Also beim Strongman ist es so, ähm, die Idee hinter dem Strongman war ursprünglich, also das Ganze ist aus einer Fernsehshow sozusagen entstanden. Äh, ich glaube 1977 gab es zum ersten Mal den, äh, die World's Strongest Man. Äh, das ist als Wettkampf äh, aufgezogen worden und die Idee war, 
man hat ja äh, viele Disziplinen, wo es um Kraft geht. Also sowas wie Gewichtheben oder Bodybuilder sind angeblich auch stark oder Ringer und ähm, also alle möglichen Männer, die, die irgendwie, wo, wo Kraft eine Rolle spielt im, ähm, in dem Sport sozusagen. Und man wollte jetzt diese ganzen Jungs zusammenbringen und gucken, wer ist eigentlich von denen allen der Stärkste. Und damit man das machen konnte und das Ganze nachher ähm, auch so ein bisschen fair ist, hat man sich neue Disziplinen ausgedacht. Und so kam es dann eben zu diesen Kuriositäten wie LKWs ziehen oder irgendwelche schweren Schubkarren durch die Gegend schleppen, äh, Betonkoffer äh, oder Betonkugeln durch die Gegend werfen. Ähm, das, das, die Idee war eben, komplett neue Sachen zu erfinden, damit keiner von diesen Disziplinen dann quasi am Ende einen, einen Vorteil daraus zieht. Ähm, das Ganze war ursprünglich eine Fernsehshow und hat sich dann über die Jahre zu einem richtigen Sport quasi ähm, entwickelt. Und heute gibt es immer noch den World Strongest Man, das ist unsere WM sozusagen. Und äh, ansonsten gibt es eben nationale Wettkämpfe und so weiter. Das ist also ein äh, etablierter Sport, ähm, aber nicht so stark standardisiert wie jetzt Fußball oder andere Sportarten, wo alles immer exakt gleich ist. Im Strongman gibt es halt sehr, sehr viele Disziplinen und pro Wettkampf wird eine Handvoll davon genommen. Und dementsprechend ist jeder Wettkampf unterschiedlich. Also es ist nicht immer das Gleiche. Nun bist du 2016 aus dem Wettkampfsport ausgestiegen nach einer Verletzung. Fehlt dir das ein bisschen, dieser Wettkampf, den du dann dieses sich miteinander messen? Ja, also bei mir ist es so, dass ich äh, den Wettkampfsport äh, gern gemacht habe. Vor allen Dingen deswegen, weil ich, ich gehe gern körperlich an die Grenzen. Das äh, Ganze hat einfach auch einen therapeutischen Effekt. Also äh, wenn, man, wenn man ins Training geht und merkt, okay, der Körper will das nicht abrufen, was, was ich gerne möchte. Und man macht es dann trotzdem, ist das ein Riesenerfolgserlebnis, weil man merkt, okay, ich kann meinen Körper mehr oder weniger dazu zwingen, irgendwie äh, mir das zu geben, was ich möchte. Und äh, wenn, wenn man das nicht übertreibt, dann kann man das auch überleben. <lacht> dann geht das alles. Bei den Wettkämpfen ging es mir jetzt also nicht speziell darum, den Wettkampf zu gewinnen, sondern es war immer schön, einfach so einmal im Jahr oder alle paar Monate mal zu sehen, wo man ungefähr leistungsmäßig steht, auch im Vergleich zu anderen. Ich muss sagen, die ersten ein, zwei Jahre waren schon heftig, weil äh, wenn ich jetzt einen Wettkampf auch mir angeguckt habe, hatte ich das Gefühl, dass irgendwas ist falsch. Warum bin ich da jetzt nicht mittendrin und, und mache selber mit? Ähm, aber mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich äh, das eher als äh, einen Luxus ansehe, dass ich, dass ich trainieren kann und immer noch mir das holen kann, was ich möchte, was, was, was irgendwie so den, den, den positiven Effekt für meinen Körper bedeutet. Aber ich habe nicht mehr diesen Druck, dass ich jetzt einen bestimmten Standard erfüllen muss. Das, das ist eigentlich schön. Nun bist du unter die Autorin gegangen, du, du veröffentlichst Bücher. Zu veganer Ernährung, zu einem anderen Lebensgefühl. Seit wann machst du das jetzt? Und wie finanzierst du dich eigentlich? Das heißt, dein Lebensunterhalt ist jetzt Vorträge, Bücher und noch was? Also es ist so, ich habe mein erstes Buch geschrieben, das war 2013, also so ungefähr nach zwei Jahren, nachdem ich dann vegan war. Das habe ich im Selbstverlag damals rausgebracht. Wir haben komplett alles selber gemacht. Wir haben die Fotos selber gemacht bei uns in der Küche. Wir haben das Zeug selber gekocht, was auch ganz nett ist, weil dadurch hat man auch Bilder in dem Buch. Das sieht jetzt nicht so hochglanzmäßig aus wie jetzt in, in, in einem Buch, was von einem Verlag gemacht wird. Aber es ist was, was man reproduzieren kann. Da ist ja nicht irgendwie ba Bauschaum im Essen, <lacht> weil es gut aussieht, sondern das ist halt alles echtes Essen und man kann das auch selber dann so nachbauen. Und dann das zweite Buch habe ich dann damals mit einem, mit einem Verlag gemacht. Das erste Buch konzentriert sich mehr auf Ernährung, aber es ist auch viel so drumherum von meiner eigenen Biografie irgendwie und, und, und sehr viel Sachen habe ich da versucht mit einzubringen. Und im zweiten Buch geht es hauptsächlich um Training. Und meine Haupteinnahmequelle, bevor die Welt untergegangen ist, waren Vorträge. Also ich habe hauptsächlich international Vorträge gegeben und das war so irgendwie das, das Hauptding. Das ist jetzt komplett weggefallen seit zwei Jahren, was aber für mich jetzt nicht so problematisch ist, weil ich halt ziemlich breit aufgestellt bin durch die Bücher. Ich habe jetzt in der Zeit, als ich dann zu Hause fest saß, quasi einen Comic geschrieben, habe das von einem amerikanischen Künstler zeichnen lassen und habe das Ganze jetzt Anfang des Jahres veröffentlicht und beschäftige mich einfach mit anderen Sachen. Insofern, mir geht es jetzt nicht so schlecht in der, in der Zeit, die, die wir jetzt alle durchmachen. Und hast du das Gefühl, es kommt wieder, also dass du den, das Licht am Ende des Tunnels siehst, dass mit den Vorträgen wieder losgeht und dass das Interesse für vegane Ernährung nach wie vor groß ist? Ja, also das Interesse an sich ist natürlich äh, nach wie vor gegeben. Es wird eigentlich jedes Jahr mehr. Also ich sehe, dass das, ähm, dass das Thema einfach immer mehr in die Mitte der Gesellschaft rückt und immer breiter wird einfach. Und das ist, das ist auch immer das, was ich versucht habe von Anfang an zu unterstützen. Also es gibt viele... Ähm, Tierrechtler auch und, 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 und Veganer, die so ein bisschen so eine 
gewisse elitäre Ader da irgendwie an sich haben und äh, das, so, so, so eine, also wo, wo das sehr stark mit Identität äh, zusammenhängt. Und ich habe mich nie als so jemand gesehen. Also für mich war es immer interessant zu versuchen, die Brücke zu schlagen einfach zu den ganzen anderen, die eben äh, im Moment noch nichts mit dem Thema anfangen können. Und dafür muss man einfach so ein bisschen, äh, als Politiker würde man sagen, volksnah bleiben. Aber für, für mich heißt das einfach, ich, dass ich nicht so abgehoben bin, dass ich dann irgendwie nur noch in meiner eigenen Blase bin und nur noch mit Veganern mich unterhalte, sondern ähm, am liebsten möchte ich natürlich die Nicht-Veganer erreichen und äh, denen so ein bisschen den Spaß an der Sache äh, näher bringen. Und wenn die dann, die müssen ja dann auch nicht vegan werden, das reicht ja, wenn die sagen, ich mache das einmal die Woche, dann ist für mich schon viel gewonnen. Nun sind wir hier in der neuen Betriebskantine vom Daimler, die hoffentlich dieses Jahr noch eröffnet wird. Kannst du dich noch daran erinnern, als die Grünen versucht haben, uns den Veggie-Day zu präsentieren und was das für einen Aufriss gegeben hat? Wenn wir hier an Kantine denken, würdest du dafür plädieren, dass es immer ein vegetarisches Gericht in der Kantine gibt? Ja, absolut. Weil das, das sind ja zwei ganz verschiedene Konzepte. Also das eine Konzept ist ja, wir zwingen euch jetzt irgendwie an einem Tag das zu essen, was, was wir für richtig halten. Und das andere Konzept ist, ich gebe jedem die Option und das jeden Tag und nicht nur einen Tag die Woche, die Option, irgendwas Veganes zu essen und die Menschen können sich dann letztendlich selber aussuchen. Und ich muss ja diese Option einfach nur ähm, attraktiv genug gestalten, dann nehmen die Leute das auch an. Also das ist ja, es ist ja nicht so, dass die Leute ein Problem damit haben, pflanzlich sich zu ernähren, sondern äh, die Leute haben einfach keine Lust, was Langweiliges oder was Fades und Ödes zu essen. Und wenn man den Leuten was Leckeres gibt, dann nehmen sie das auch. Also insofern äh, bin ich immer dafür, den Leuten einfach Optionen zu geben und nicht, den, nicht irgendwas wegzunehmen. Mhm, genau. Nun hast du dich auch sehr stark für den Tierschutz engagiert. Du bist auch als Covergirl bei Peter aufgetreten sozusagen. <lacht> Warum hast du das gemacht? Ja, also äh, Peter ist damals äh, schon auf mich zugekommen, bevor ich überhaupt vegan wurde. Äh, und zwar ziemlich direkt, nachdem ich diesen Titel gewonnen habe. Also es, als ich stärkster Mann Deutschlands wurde, ähm, habe da war halt dieser ganze Medienzirkus und Peter nutzt sowas natürlich auch immer gerne, um dieses Thema Veganismus, Vegetarismus und Tierrechte irgendwie äh, mitzutransportieren. Und die haben, die haben sich damals direkt bei mir gemeldet, kurz nachdem ich den Titel hatte, ähm, und haben gesagt, die möchten irgendwie so eine pro-vegetarische Kampagne mit mir machen. Aber zu der Zeit hatte ich eben schon de den Plan gefasst, dass ich vegan werden wollte und habe zu denen gesagt, okay, wir können das gerne machen, ich finde das ganz cool. Es gibt zwei Bedingungen. Zum Ersten... Ich möchte nicht mit einem erhobenen Zeigefinger daherkommen, also müssen wir eine Kampagne machen, die lustig und irgendwie so mit einem Augenzwinkern ist. Das haben wir dann auch gemacht. Und zum Zweiten habe ich gesagt, ich möchte keine vegetarische Kampagne machen. Ihr müsst warten, bis ich vegan bin und dann machen wir eine pro-vegane Kampagne, weil das ist eigentlich das, was ich eigentlich repräsentieren möchte. Und dann haben wir das auch so gemacht. Also Anfang 2012 kam, glaube ich, die Kampagne damals raus. Das Ganze unter dem Titel Pflanzenfresser. Und ich bin da halt auf so einem Bild zu sehen mit verschränkten Armen, also so Meister Propper Pose, hab Grünzeug im Gesicht. Ähm, und, und der Spruch, also ich bin halt besonders stolz auf diesen Spruch, weil den habe ich mir selber ausgedacht. Äh, der, also der Statement ist halt quasi, die stärksten Tiere der Welt sind Pflanzenfresser, Gorillas, Elefanten, Büffel und ich. Und das war eben dieses Augenzwinkern, was ich wollte. Gut, die Zeit vergeht wie im Flug. Wir müssen zum Schluss kommen. Kurze Frage, dein nächstes Projekt. Hast du schon was fest im Auge? Ja, also jetzt aktuell bin ich noch stark mit dem, äh, mit dem Comic beschäftigt. Ähm, aber es ist so, dass ich auch immer mehr versuche, jetzt so ein bisschen äh, Richtung Schauspiel was zu machen. Und aktuell habe ich ein paar sehr, sehr aufregende Angebote, über die ich nicht reden kann. <lacht> das ist so hauptsächlich, was mich im Moment äh, beschäftigt. Also ich arbeite da jetzt daran, meine Karriere so ein bisschen umzubauen. Okay. Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Patrick. Ich hoffe, es war von Interesse, hat Spaß gemacht. Und äh, genau. muss ich mit dem Essen hier noch was machen? Wir dürfen, ja, wir dürfen nicht vergessen, also wir haben ja vorhin schon mal gekocht ja. und unter anderem eben äh, Burritos. Mhm. Und äh, da haben wir jetzt ein bisschen was, wir dachten halt, wenn du das mal probierst, okay. äh, ist das vielleicht ein ganz guter Eisbrecher nachher auch für die Mitarbeiter, wenn, die dann, äh, wenn du dann schon, schon mal dein Siegel vielleicht draufsetzt. Okay. Oder wenn es nicht schmeckt, musst du natürlich auch sagen. Gut. Also, ich sage schon mal Tschüss. <lacht> Bis zum nächsten Be a Mover Talk. Danke dir auf jeden Fall. Danke dir. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Danke. Danke. Und jetzt geht's los. <lacht> also, ich habe vorhin auch einen gegessen. Okay. Kann man essen. <lacht>